Muy buena familia, pocos libros más representativos de Canarias que Mararía, una novela que cumple este año 50 años, tan importante fue que se llevó al cine con un reparto internacional que jamás podrá olvidar esas salinas de Lanzarote. ¿Sabían ustedes que la banda sonora la compuso un músico canario? Si quieren saber más, descubrir quién fue y muchas más cosas curiosas, no se vayan. Jugamos aquí en Televisión Canaria. ¿En dónde? En En Raya. Buena familia y bienvenidos en Raya, en su casa, en Televisión Canaria. Vamos a ver cómo están los concursantes de en Raya. Carmen, ganaste ayer. Bueno. Contenta, ¿no? Contentísima. Madre mía. Bueno, Ingrid ayer con mucho nervio. Sí, con ¿verdad? mucho nervio, pero, pero bueno. la verdad que estoy bastante contenta. Ya es el último día, me da hasta pena, pero la verdad que ha sido una experiencia súper positiva. Que desde aquí animo a que las personas vengan a estos programas porque te ayuda a conocer distintos tipos de personas y sobre todo ponerte a prueba, que eso es súper importante y genial. Y genial, ¿verdad? Sí. Pues maravilloso, espero que hoy tengas mucha suerte. A y ver, llegues si a hoy esa... me cae algo más que sea. Sí, vamos a ver, vamos a ver si lo a conseguimos. A ver, para las rebajitas. <risa> Eliseo. ¿Cómo estás en este último día de programa para ti? Bien, muy bien. Bien, contento. Ver, ha sido una experiencia enriquecedora, todo el personal que está aquí, todos los técnicos, toda esta maravilla de, 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 esta maravilla de plató, es precioso. Maravilla. Tú eres una persona encantadora. Ay, muchas gracias, muchas y gracias. Y los compañeros lo mismo, un buen trato, buen rollo. Me alegro Ay, Tenemos unos compañeros maravillosos. Yo creo sí. que sí. vamos a hacer una cosa. Le vamos a dar un aplauso a todo el equipo de Enraya, que lo está haciendo fenomenal. Sí. Un aplauso para todos ellos. Porque yo al final nada más que pongo la cara, pero hay mucha gente detrás que son los que hacen el programa. Y Sadai, a ti también, gracias por estar con nosotros. Último programa y vienes a ganarte el bote. A ver. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Pues venga, vamos a ello. Como decía, este es el último programa que jugamos con nuestros concursantes. Pero no se desanimen, aún nos queda verles competir en las dos rondas eliminatorias y enfrentarse a la ronda final por el bote del programa. Un bote que ya suma una cantidad de... 8.770 euros, 8.760 euros, mejor dicho, así que vamos que nos vamos, jugamos a la raya oculta. Empezamos a jugar con la primera ronda, cada concursante dispone de 60 segundos para encontrar todos los tres en rayas ocultos que pueda. Cada símbolo descubierto conseguirán 10 puntos y 50 si descubren el 3 en raya por completo. Aquellas casillas que escondan un 3 en raya permanecerán iluminadas y fijas una vez seleccionadas. Mucha atención porque algunos paneles ocultan casillas sorpresas, algunas que ayudan a nuestros concursantes como las que multiplican los puntos y les añaden tiempo adicional o los que o las que les perjudican al dividir sus puntos o restarles tiempo. Después de cuatro programas los concursantes lo tienen clarísimo, así que vamos a jugar ya a la raya oculta. Pues empezamos contigo, Carmen. ¿Pedimos tu panel? Sí. Vamos a ello. Pedimos el panel de Carmen. Ahí está. Tiempo. Cinco. Cuatro. Dos. Tres. Siete. Cinco. Uno. Nueve. 5, 2, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 5, 4, 10 segundos, 2, 6, 9, 8. Fin del tiempo. Si te digo, yo estás afiliado al por 2, 3, figuras de 3 en raya, 500 puntos. Felicidades, Carmen. Estás que te sales, ¿eh? Estás que te sales. Como una moto corriendo. Te vas para Tenerife, ¿eh? Te vas para Tenerife, vamos. 
Ingrid, vamos contigo. ¿Preparada? Venga, vamos allá. Nueve. Tiempo. Seis. Nueve. Uno. Dos. Cuatro. Siete. Cinco. Nueve. Uno. Cuatro. Siete. Tres. Seis. Cinco. Ocho. Siete. Cuatro. Uno. Diez segundos. Seis. Nueve. Ocho. Siete. Fin del tiempo. Tres figuras de tres en raya. 240 puntos. Bien, Ingrid. Claro. Muy bien jugado. Vamos con Eliseo. Vamos, Eliseo. Vamos. Venga, grito de guerra. Que se oiga. Vamos. Vamos, que nos vamos. Tiempo. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Seis. Tres. Nueve. Cinco. Tres. Seis. Dos. Uno. Cinco. Dos. Nueve. Cuatro. Tres. Siete. Diez segunditos. Cinco. Cuatro. Cuatro. Uno. Siete. Ay, fin del tiempo. Cinco figuras de tres en raya. 400 puntos. Muy bien jugado, Eliseo. Muy, muy bien jugado. Vamos a Dai. Aún. Ya estabas pendiente de la partida, ¿no? Sí, sí. Ah, ya con su táctica en la mente. Tiempo. Cinco. Cuatro. Dos. Ocho. Cinco. Seis. Cuatro. Cinco. Dos. Dos. Uno. Cuatro. Siete. Cinco. Ocho. Dos. Cinco. Tres. Seis. Nueve. Dos. Dos. Uno. 5, 5, 4. Fin del tiempo, 5 figuras de 3 en raya, 410 puntos. La verdad que todos han jugado una ronda fantástica. Carmen, 500 puntos. Ingrid, 240. Eliseo, 400 puntos. Ganadora de esta ronda, Carmen, felicidades. Gracias. Te toca elegir con quién vas a jugar y con qué símbolo. Con Eliseo y con la X. Venga, pues juega con Eliseo, juegan con la X. Ingrid y Sadai juegan con el círculo para poder llegar a esa ronda final. Mucha suerte a los cuatro, a las dos parejas. Ya tenemos lista tanto a la pareja X como a la pareja círculo. Y nos vamos a jugar ya directamente al 3 en raya. Ay, la última charlita que voy a tener antes de jugar con nuestros concursantes. Es una pena, pero ya nos hemos hecho íntimos. Ya sé todo de ti, Carmen. ¿Eh? Lo sabemos todo entre tú y yo. ¿Sí? Todo. No, casi todo, casi todo. Estarás asustado entonces. Ya, ya. 
ya para salir por la puerta grande hoy, cuéntanos una anécdota buena. Y además, algo que tenga que ver con el carnaval, que sé que señor. te gusta mucho. Esa es mi asignatura pendiente. Tienes el carné de diseñadora sí, de carnaval, sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y de qué te gusta disfrazarte? De todo, sobre todo de drag queen. ¿De drag queen? Claro. Ah, qué guay. Y o sea que... Si me puedo meter con todo el mundo, no me conoce nadie. ¿Pero llevas las plataformas y todo? Sí. Wow. Sí. ¿Y las, cómo las aguantas? Porque eso es... Hay, bueno... Hay, eh, hay que tener mucho arte, ¿eh? Con lo que no sé caminar es con esto. No hay plataformas a mí. <risa> hay que tener arte para hacer eso. Oye, cuidado, que, que, que acabo de ver, la, lo acabo de ver la combinación. Diseñadora... Claro, ya yo se lo he dicho. ¿Quién se quiere presentar? Claro. Tú de diseñadora, ¿cómo la ves a ella como candidata? Buenísima. ¿Sí? Lo que necesitamos son patrocinadores. Pues patrocinadores del mundo. Erra. Tenemos aquí Vení. una chica que quiere presentarse a Reina. Buenísima. Tenemos una diseñadora. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife el año que viene tiene que tener a estas dos mujeres ahí para presentarse en esa gala de la Reina que es fantástica. Buenísima. Y vamos a ver si ganan. Si ganan, tendrán que venir de nuevo por aquí. ¿Eh? Claro, cuando tú quieras. Aquí empezó todo. Vamos a ver. Y lo que sí vamos a ver es de Liceo, que afortunadamente está vivo. Sí, Porque sí. lo que te pasó, madre mía, oh, cuéntanos. Una noche subía el rally de Ayacata y noche cerrada total. Y de camino del barito que había en Ayacata hacia la cueva, íbamos por el lado izquierdo de la carretera. Y en una curva apareció como que se hizo de día, pero el sol eran los focos de un coche de rally, el cual se desplazaba hacia la izquierda y daba la impresión de que nos iba a arrollar. Entonces, entre tanta luz, yo vi una sombra muy grande, dije, ah, pedazo de piedra que hay aquí, me meto detrás y a mí por lo menos ya no me da. Con tan buena suerte que la piedra no era tal, era una tunera gigante y cuando me voy a agarrar de ella, me agarro de una tunera y cuando doy el paso a la izquierda era un muro cortado a cuatro metros que salí rodando por ahí para abajo wow. y me pegué un buen costalazo. La pena es que recogieron los tunos antes que a mí, Ay. se los llevaron y pudo haber pasado algo, algo grave. grave sí. Bueno, pero todo acabó bien, pero lo que te quedaste estoy. sin tuno. Y eh. lo que eh, no se ha llevado y sí ha traído en este caso Sadai es... Eh, eh, Sadai no, perdón, Sadai no, Ingrid, Ingrid, Ingrid. Ingrid. Eh, y Sadai, antes de nada, están los dos mal colocados. ¿Eh? Claro, porque yo decía, Sadai, está ahí puesto y ahora que sí me, también. Me dijeron antes claro, claro, es que, que no. Es que, es que me rompen a mí mi, mi historia, ya estaba aquí cogiendo carrerilla, me estaba saliendo un discurso súper hilado. Y ya, ya cogieron y me, me cortaron mi discurso. Venga, recapitulamos. Recapitulamos un poco. Vamos contigo, Sadai. También nos tienes que contar muchas anécdotas y hay una especial que tienes que contar. Cuando era pequeño era bastante despistado, porque estaba fijo en mi mundo. Me pasaba en la clase, pasaba en, en general. Y una época que como a este hombre lo, lo cogían de, de recadero para todo. Yo era de los primos, el, el más grande, entonces mis tíos, pues me cogían a mi recadero. Y me acuerdo un día que me dijeron de iba a ver un partido de fútbol y me dieron mil pesetas, ya, ya soy viejo ya. Y me dijeron, vete al bar, y menos mal que el bar es caro, y, se, y con las mil pesetas trae Coca-Cola. Yo fui a lo mío y dije, mil pesetas de lata de Coca-Cola. Y el, el bar se me quedó mirando así un poco tal. Y se seguro y digo, sí, sí, claro. Digo, me han dado mil pesetas, lata de Coca-Cola. Una lata podía costar, recuerdo, 50, 60 pesetas. Ahí. Más o menos. Vamos a poner, como mucho fueran 100, pero no, seguro que era un poquito menos. Te imaginas, de mil pues pesetas. Este es como 15 latas, más o menos. Yo bueno. cargado con las latas que encima no podía. Y cuando me vio mi abuela, dice, <risa> ¿a dónde va con todas esas latas? Digo, me mandó mi tío. Y, y, y va, me llevaron una bronca que te cae. Claro, bueno. Dejaste a todo el mundo sin dormir con la cafeína. Coca-Cola. O sobró Coca-Cola ahí que no veas. Pues nada, eh, nunca te mandaré a hacer un recado. No, 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 y ya no me mandaron más. No, no. <risa> Ingrid, en tu caso. Cuéntame. No cargas latas, pero sí cargas otra cosa. Traes algo, ¿no? Bueno, yo tengo una cajita, que es una cajita sorpresa, porque es muy personal mía. Y lo que hago es que cada vez que me ocurre algún hecho importante, como que, por ejemplo, voy a ver una, alguna actuación de alguna amiga y eh, con ese mismo paño, pues con las lágrimas, ese mismo paño lo meto en un plástico y lo pongo en esa caja. Todo lo que viene a ser recuerdos de trabajos que he tenido, de personas con las que, al igual, mm, sentimentalmente he tenido un vínculo o así, porque al final me gustaría con el paso del tiempo llegar a un punto en el que yo abra esa caja y vea pedacitos de mí. Toma, que... toma, para la caja, toma. Yo también tengo una caja. Yo también te quiero. Yo también tengo una caja. Yo qué sé. 
Bueno, ya estamos preparados para enfrentarnos a la segunda ronda. Cada una de las parejas tratará de formar tres en raya. Para ello deberán ir acertando las preguntas en tan solo 25 segundos. Pero si se equivocan, hay rebote y la pareja contraria tendrá 5 segundos para responder. Por cada símbolo colocado se harán con 20 puntos y por cada tres en raya conseguido sumarán 100 puntos más. A ver si logro ponerme el reloj. Ahora sí, pero mucha atención porque en esta ronda también hay casillas sorpresas que les pueden ayudar a pasar a la siguiente ronda. Y muy atentos a esta, la bomba que pone fin al panel y manda a una de las parejas directa a la ronda final donde les espera el bote del programa. La última oportunidad de hacerse con él. Vamos allá. En esta ronda se lo juegan todo. Así que, chicos, mucha atención. Vamos a jugar ya al 3 en raya. Pues ya tenemos preparado al equipo X y al equipo Círculo. Vamos con el primer panel de la tarde. Carmen, Eliseo, es el turno de ustedes. Vamos allá. Cinco. Seleccionamos la casilla número cinco. ¿Qué compositor realizó la banda sonora de la película canaria Mararía? Jorge Dressler, Pedro Guerra, Silvio Rodríguez o José Luis Perales. Tiempo. Creemos que la B, Pedro Guerra. Vamos con la B, Pedro Guerra. Comprobamos. Correcto, muy bien. Primero 20 puntos y colocamos ese símbolo, esa X, en la casilla número 5. Vamos a Dai e Ingrid cuando quieran. ¿Qué casilla? La 1. Vamos con la casilla número 1. ¿En qué país se disputó la primera Copa del Mundo de Fútbol en 1930? Reino Unido. Brasil, Italia o Uruguay. Tiempo. Yo me suena más Uruguay. Sí. Sí, porque las demás no... La primera. De... No, la primera ni de coño. De Uruguay, entonces. Yo estoy entre esa o Uruguay, pero... Bueno, bueno. Eh, la de Uruguay. Seleccionamos la de... Ay, no, que me acabo de acordar. Venga, vamos a resolver. Uruguay, correcto. Oh, resto Uruguay. Acaban de respirar. Y... Acaban de respirar. Sí. Sadai e Ingrid y ganó Uruguay. Además, ese, ese mundial. Colocamos el círculo. Ahí está, en la casilla número uno. Y es el turno de Carmen y Eliseo. El cuatro. El cuatro, pues venga, seleccionamos la casilla número cuatro. ¿Qué era el tontillo en la moda femenina del siglo XVII y el siglo XVIII? Tontillo. Eso es moda, ¿no? No idea. Eso es moda. Corsé. Armazón bajo la falda, medias francesas o zapatos de tacón cuadrado. Tiempo. Creo que era armazón. A ver. O las medias francesas o los zapatos. Corsé no, el armazón. C, la media francesa. Seleccionamos la C, le dice Eliseo a Carmen. Te dejo a ti lo que quieras, yo no tengo ni idea. Pues venga, pues media francesa. ¿Será la respuesta correcta? Comprobamos incorrecto, rebote tiempo. Eh, Armazón bajo la falda, B. Seleccionamos la B, comprobamos. Bien, Correcto, bien, muy bien, bien. Sai, muy bien, Ingrid. Vale. Era lo que le daba el volumen sí, a, la, sí, sí. a la falda, sí. colocamos ese círculo, ahí está. Una pregunta que te venía bien a ti, ¿no? Que te gusta la moda. Sí, la moda y, y los niños van en las clases de geografía y si historia damos todas esas cosas. Ah, pues mira, pues todo te viene bien, todo suma, ah. todo para la mochila. Vamos con, vamos con ustedes, se da y... El 7. Vamos con el 7. Cuidado que viene el primer tres en raya de la tarde. ¿Qué actor cómico y cineasta español popularizó la expresión no hija no? Fernando Esteso, Andrés Pajares, Antonio Osores o Paco Martínez Soria. Tiempo. Es uno de los dos primeros, pero no me acuerdo. Andrés Pajares. Sí, voy a decir Andrés Pajares. La ve Andrés Pajares. ¿Seguro? 
Creo que sí, me suena... Estoy entre, entre dos. ¿Seleccionamos? Sí. Venga, seleccionamos a tres pajares. Comprobamos. Incorrecto, rebote tiempo. Creemos que la sé, Antonio Sores. ¿Solo lo creen o lo afirman? Lo creemos. <risa> ¿Sabrían? Suena a él. Pues venga, vamos a comprobar si es Antonio Sores. Correcto. Eso es lo que me dice mi director cuando hago algo más. Dice, no, hijo, no. <risa> Colocamos la X en la casilla número 7. Ahí está. Así que vamos con... El equipo X que ha roto, en este caso, el posible 3 en raíz del equipo círculo, cuando quiera. El 3. El 3. Pues nada, de un posible 3 en raíz del equipo círculo nos vamos a un posible 3 en raíz del equipo X. Vamos allá. Según el diccionario de la RAE, ¿qué es un mamón? Un diente de leche. Un montículo de tierra. Un insecto chupador. O un alga espirulina. Tiempo. No, 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 no. Un montículo de tierra. Diez segundos. La, un diente de leche. Seleccionamos la. Un mamón, un diente de leche. Un mamón, un diente de leche, es lo que han dicho, ¿no? Sí. ¿Seguro? ¿No? Sí. ¿No? No estoy diciendo nada raro, nada extraño, ¿no? No. Bueno, ¿será un mamón, un diente de leche? Sí. Correcto, muy bien. Sí. Muy bien, felicidades, equipo X. Y atención, vamos que nos vamos. Tres en raya, 160 puntos para Carmen y Eliseo. Sadai e Ingrid colocamos el segundo panel de la tarde. Ahí está y es el turno de ustedes. Eh. El 3. Venga, colocamos esa casilla, el número 3. ¿Quiénes tejían el destino de los hombres en la mitología nórdica? Furias, sí. Nornas, Moiras, Arpías. Tiempo. Diría las arpías. Pero... Yo diría eso también. Bueno. De arpías. De arpías. Sí. Seleccionamos la D. ¿Te has encontrado con muchas arpías? Sí. <risa> Unas cuantas. Sin comentarios. Hay las arpías. Comprobamos. Incorrecto, oh. rebote, tiempo. La... Se te ha pasado el tiempo, eran cinco, cinco segundos, segundos, cinco segundos. Recuérdenlo. Por tanto, la casilla deja de estar seleccionada y la respuesta correcta era normas. Lo dije. No pasa nada, queda liberada, como les digo, la casilla y es el turno de ustedes, Carmen, Eliseo, casilla. Cinco. Vamos con la cinco. ¿Qué artista aparecía en la serie Curro Jiménez interpretando a una cantaora? Isabel Pantoja, Carmen Sevilla, Rocío Jurado o Lola Flores. Voy a ser cualquiera. De Lola Flores. Venga, pues seleccionamos Lola Flores. Comprobamos. Incorrecto, rebote, tiempo. B, Carmen Sevilla. Carmen Sevilla, seleccionamos Carmen Sevilla y comprobamos. Incorrecto, la respuesta correcta era Isabel Pantoja. Que por cierto, muy pronto estará en Canarias dando su concierto. Queda liberada la casilla y es el turno del equipo sin Nueve. Vamos con el nueve. ¿Qué especie animal recientemente descubierta ha sido bautizada con el nombre de, atención, Donald Trump? Polilla, cucaracha, cerdo o burro. Tiempo. La polilla. La polilla. Polilla. Sí. Pues venga, seleccionamos polilla. 
por qué tan sencillo está descubierto. No, porque... ¿Será la respuesta correcta, Polilla? Sí. Ah, vale. Comprobamos. Correcto. Ah, vale. Muy bien. No ¿Por qué? ¿Por qué era? La melucilla, algo así, fea. Y como el tío tiene un tupe raro también. Anda. <risa> Colocamos ese círculo, ahí está. Y es el turno del equipo X. Venga, va, va. Cinco. El cinco, venga, vamos con el cinco. ¿Cuál es el mineral más abundante en el organismo humano? ¿El fósforo? No. ¿El magnesio? ¿El calcio? ¿O el potasio? Tiempo. No sé, el calcio. El calcio. Toma ya. Así. Rápidamente. Los huesos en el, el calcio. Hay que tener calcio. Comprobamos. Sí. Correcto, muy bien. Muy, muy bien. Equipo X, vamos a ponerla en la casilla número 5. Ahí está esa X. Equipo círculo. Vamos con ustedes. Casilla. El 6. Ellos seleccionan la casilla número 6. Ha salido la goma de borrar, por tanto, ya saben lo que pueden hacer si ganan, borrarles el símbolo X. Y además van a colocar ese símbolo y aumentan sus puntitos. O sea que tienen de todo en esta ronda. Vamos allá. ¿Quién fue el primer rey de España en visitar las Islas Canarias? Coño. Felipe V, Carlos III, Fernando VII o Alfonso XIII. Tiempo. A ver, a ver. Ese era muy de cultura y demás. Yo es que no sé ni, ni las épocas en las que existió cada uno, imagínate. O sea, que la que tú, la que tú crees. Felipe V hizo muchas cosas para mí, mira, voy a decirlo. Ah, Felipe V. Seleccionamos Felipe V. Comprobamos. Incorrecto, rebote, tiempo. Creemos que es la D, Alfonso XIII. Alfonso XIII será la respuesta correcta, comprobamos. No, no. Sí. Que muy bien. En 1906 fue cuando vino exactamente a Canarias. Colocamos primero el símbolo, ahí lo van a ver, ahí está, y borramos el círculo que está justo debajo. Mm. Y encima yo elige ahora. Me encanta cómo se va, cómo se diluye ahí. <risa> lo siento por ustedes. A mí no me gusta. Lo siento. A mí no me gusta. Que me se gusta, va. me refiero a el, 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 la cosita que sí, hace. Sí, no lo empeores, no lo empeores. Bueno, vamos con ustedes, Carmen Eliseo. La 4. Vamos con la 4. ¿Con qué artista norteamericana ha colaborado la cantante Aitana? Miley Cyrus, Dua Lipa, Katy Perry o Ariana Grande Tiempo. Dua Lipa. B, Dua Lipa. ¿Seleccionamos la B? Sí. Venga, seleccionamos la B. Será Dua Lipa. Comprobamos. Incorrecto, rebote, tiempo. ¿Ya? Miley, Miley Cyrus. La... Miley Cyrus. Comprobamos. Incorrecto. Vemos cuál es la respuesta. Correcta. Y es Katy Perry. Era la respuesta correcta. Así que queda la casilla liberada y es el turno del equipo círculo. Eh, Aviso de bomba. ¿Y eso qué significa, chicos? ¿Qué significa, Carmen? Que se está acabando lo bueno. Se está <risa> acabando ya esta ronda, ¿verdad? Claro. Que está a punto de explotar y a partir de nos vamos a partir de ahí a la última ronda. Así que pónganse las pilas, Adai, Ingrid, cuando quiera. El 4. Seleccionan la casilla número 4. ¿Cuál es el animal que más muertes provoca cada año? El mosquito. Bueno, espera. El tiburón, el hipopótamo o la viuda negra australiana. Tiempo. Yo creo que la viuda negra australiana es una de Sí, pero es que el mosquito tiene sus enfermedades. Vale. Pero el hipopótamo lo leí. No, eso no. Bueno, hola. Ah, mosquito. ¿Mosquito, seguro? Sí, sí. Vale, mosquito seleccionamos. Ostra o el tiburón. Bueno, no sé. No, no, el tiburón. Sí. El mosquito. Comprobamos si la respuesta correcta. Correcto. Muy bien. Colocamos ese ataques, círculo ya. que les rompe el 3 en raya al equipo X. Y ahí está ese círculo. Felicidades a Dai Ingrid. 
Es el turno de Carmen y Eliseo. El 1. Vamos con el 1. Acompañado de qué grupo de música rindió tributo Coldplay a Tina Turner en Barcelona. Los del Río. Gypsy Kings. Los Ramones. O Rosalía, tiempo. O los Ramones o Rosalía, porque los del Río son gitanos y los Gypsy Kings son franceses y gitanos. Tributo Coldplay a Tina Turner. Coldplay. Queremos que la D, Rosalía. Seleccionamos la D, Rosalía. Comprobamos. Incorrecto, rebote, tiempo. Eh, los del río. Ah, los, los del río. Los del río. Comprobamos. Incorrecto. Gypsy King, ¿quieres verlo? Eran los Gypsy Kings. esta gente con ellos. Los del río eran los darle a tu cuerpo alegría más carena que tu cuerpo para darle la alegría y cosas buenas. Pues queda la casilla en este caso liberada. Vamos Hola. con ustedes, equipo círculo. El uno. Vamos con la casilla número uno. ¿Qué actriz se metía vestida en la Fontana di Trevi en la película La Dolce Vita? Hostia, esa. Ingrid Berman. Anita Edberg. Rita Hayward o Elizabeth Taylor. Tiempo. Elizabeth Taylor. Diría que sí. Madila. De Elizabeth Taylor. Seleccionamos la D. Vamos a comprobarlo. Incorrecto. Rebote. Tiempo. Anita Exver. ¿La B? Pues venga, la B. Anita Exver. Comprobamos. Correcto. Muy bien. Una película de Federico Fellini. Ahí está esa X. Y es el turno de ustedes, además. Cuando quieran. El 9. El 9. Vamos a ver si hacen ese 3 en raya. No. Bueno, pues no ha podido ser. Ha salido la bomba. Hacemos un recuento. Carmen y Liceo, 220 puntos. Adai e Ingrid, 60 puntos. Puntito a los dos. Qué pena. Que muchísimas gracias por estar Nada, con nosotros. Ha sido a ustedes. un placer enorme. Que se cumplan tus sueños, Ingrid. Espero verte de reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y a ti, Sadai, también espero que te saques eso que quieres hacer en tu vida, que es el mundo audiovisual, sí. y que puedas hacer algún corto. A ver. Vale. A ver. Gracias a los dos. Un abrazo gracias. muy grande. Ahora sí, Eliseo, Carmen. Eh, llega el momento de ustedes, tienes que elegir con qué símbolo quieres jugar, Carmen. Con la X. Con la X, Eliseo, por tanto, juega con el círculo. Llega lo bueno después de esta trepidante última ronda. Dos de nuestros concursantes van a jugarse el todo por el todo. Nos vamos un momentito a publicidad y después les aseguro que les veremos enfrentarse. Van a sudar sangre porque se juega nada más y nada menos que más de 8.000 euros. ¿Que se lo van a perder? Por favor, nos vemos en nada. Hasta ahora. Nuestros concursantes se enfrentan por última vez a la última ronda del programa, el 5 en raya. Tienen por delante un panel con 25 preguntas y 180 segundos para llegar a la gloria. Quien consiga responder correctamente a todas las preguntas se llevará el bote del programa. En el momento en el que fallen alguna de las preguntas ya no se lo podrán llevar a casa. Aún así... Tendrá la opción de proclamarse ganadores de la ronda final, que será aquella persona que más dinero consiga generar a lo largo de la última ronda. Por cada respuesta correcta sumarán 10 euros a su bote y 50 euros extra con cada 5 en raya que formen. El que más dinero acumule podrá llevárselo a casa, mientras que el del concursante que no gana pasará a engrosar el bote de nuestro programa. Un bote con una cantidad que ahora mismo asciende a... 8.760 euros. Esto se lo digo. Madre está mía. ya arriba, arriba. No les hago esperar más. Vamos a jugar ya al 5 en raya. Venga, vamos a ver si hoy conseguimos llevarnos el bote. Carmen, Eliseo, ¿están preparados? Sí. ¿Están con ganas? Sí. Pues venga, vamos a ello, vamos allá, vamos allá. Les mando toda mi energía. 
Colocamos tu panel, Carmen. ¿Preparada? Venga, tiempo, casilla. 13. ¿Con qué modelo se casó Nicolás Sarkozy en el 2008? Con Carla Bruni. Correcto, casilla. 12. ¿Qué restos estudian los paleontólogos, los fósiles o las ruinas? Los fósiles. Correcto, casilla. 11. ¿Qué fenómeno observado en el último rayo de sol da título a una novela de Julio Verne? Paso. Vale, dos respuestas acertadas, 153 segundos para Carmen. Es el turno para estrenarse en esta última ronda, Eliseo. Vamos allá. Lo quiera. Venga, pues tiempo, casilla. 13. Elemento químico que sirve para describir a una persona muy pesada. Paso. Vale, vamos con Carmen. Tiempo, casilla. Seis. ¿Con qué cantante española canta Billy Ellis? Lo vas a olvidar. Paso. Vamos, Eliseo. Vamos. Tiempo, casilla. 12. ¿Quién protagoniza la serie de 30 monedas? ¿Hugo Silva o Miguel Ángel Silvestre? Hugo Silva. Miguel, Miguel Ángel Silvestre. En este caso, por tanto, no puedes optar desgraciadamente al bote, pero sí al dinero que generes en el día de hoy, con el permiso de Carmen, si no, si no gana el bote. Vamos allá, Carmen. Tiempo, casilla. El 1. ¿Qué estilo de natación lleva el nombre de un insecto? Mariposa. Correcto, casilla. Oh. ¿Qué niño protagoniza la película original de Disney, El libro de la selva? ¿Qué niño? Tarzán de niño. No. <risa> Mowgli. Ah, bueno. Sí. No, no pasa nada. Vamos a hacer un pequeño recuento. 131 segundos para ti, Carmen. 164 para Eliseo. Se pueden llevar mucho dinero todavía. Así que, Eliseo. ¿Nos vamos? Vamos. ¿Jugamos? Pues venga, tiempo, casilla. 13. Elemento químico que sirve para describir a una persona muy pesada. Vamos. Correcto, casilla. 8. ¿De quién era la fragua del cuadro de Velázquez? Paso. Vale. Vamos, Carmen. Tiempo, Ocho. casilla. Ocho. ¿Qué dos animales son los principales protagonistas del videojuego Angry Birds? Dos ardillas. Incorrecto. Ay, eran pájaros en este Pájaro. caso. Y cerdos. Pájaros y cerdos. Vamos contigo, Eliseo. 152 segundos, Eliseo. Vale. ¿Tienes táctica? Sí, voy a ver. A ver si surte efecto. ¿Sí? Pues venga, vamos con la táctica de Eliseo. Lo tiene claro. Tiempo, casilla. Uno. ¿Qué animales eran pixie, dixi, ratones o pájaros? Pixi, dixi. Ratones. Correcto, casilla. Seis. ¿Las ranas son anfibios o reptiles? Anfibios. Correcto, casilla. Once. ¿Qué juego inventó Ernio Rubik en 1974? Juego de Rubik. Correcto, casilla. 16. ¿Qué fuerza trae los objetos hacia la Tierra? Paso. Vale, 121 segundos para Eliseo. Carmen, vamos. 124 segundos. Vamos con el panel de Carmen. Tiempo, casilla. 5. Musical que representa la vida de un grupo de gatos callejeros. Paso. Máxima concentración de Eliseo. Vamos a ver si surte efecto su estrategia. Tiempo, casilla. 16. ¿Qué fuerza traen los objetos hacia la Tierra? De la gravedad. Correcto, casilla. 21. ¿Cómo se conoce también a un combate de boxeo, velada o sobremesa? Velada. Correcto, casilla. 22. ¿Con qué otro nombre se conoce al tenis de mesa? Impon. Correcto, Casilla. 23. ¿Qué actriz interpreta a Samantha Jones en Sexo en Nueva York? Kim Catral o Sara Jessica Parker. 
Sara Jessica Parker. Incorrecto. Kim Catral. Podría haber pasado. Vale. Te quedan 90 segundos, 120 euros en tu marcador, Eliseo. Vamos contigo, Carmen, 118 segundos. Cuando tú me digas. Ya. Pues venga, tiempo, casilla. 16. 16. ¿En qué mar se encuentra el Cabo de Gata, Mediterráneo o Caspio? En el Mediterráneo. Correcto, casilla. 17. ¿Con qué sobrenombre era conocido Felipe, marido de Juana la Loca? El Hermoso. Correcto, casilla. 18. ¿Cuántos músicos forman un quinteto? 5. Correcto, Casilla. 19. ¿A qué juega la protagonista de la serie Gambito de Dama, ajedrez o golf? Ajedrez. Correcto, Casilla. 20. ¿En qué parque arqueológico fue descubierta la Dama de Elche? Paso. Vale, bien jugado ahora. Muy bien, Carmen. La dejamos pensando con la Dama de Elche. Y es el momento de Eliseo. 90 segundos, Eliseo. ¿Preparado? Cuando quiera. Pues venga, vamos a jugar. Tiempo, casilla. 17. 17. ¿Qué documental presentó en Cannes 2023 la actriz Jennifer Lawrence? Paso. Vamos, Carmen. ¿Lo tienes claro? ¿Sí? Pues venga, jugamos. Tiempo, casilla. 21. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O. Correcto, casilla. 22. ¿Con qué otro nombre se conoce al surf de vela? Windsurf o Sky Surf? Windsurf. Correcto, casilla. 23. ¿Las piernas forman parte de las extremidades o del tronco? De las extremidades. Correcto, casilla. 24. ¿Qué dispositivo se usa para capturar imágenes digitales, un altavoz o una cámara? Imágenes digitales, una cámara. Correcto, casilla. 25. ¿Quién escribió La Casa de los Espíritus, Isabel Allende o Laura Esquivel? Isabel Allende. Correcto, casilla. Eh, tres. ¿Qué raza de perro es típica de Canarias, el bardino o el carlino? El bardino. Correcto, casilla. 10. ¿Qué santo se celebra el 19 de marzo, Día del Padre? San José. Correcto, casilla. 15. ¿Qué tipo de comida es una minestrone, un pescado o una sopa? Una sopa. Correcto, casilla. 14. ¿Qué cantante catalana es una motomami? Ros Rosalía. Correcto, casilla. 9. ¿Qué pesa más un kilo de paja o un kilo de hierro? Eh, pesan lo mismo, un kilo de paja o un kilo de hierro. Correcto, casilla. Cuatro. Fin del tiempo. Ah. 220 euros para Carmen. 100 euros más ha conseguido hasta el momento Carmen, que ha acabado su tiempo. 120 euros tienes Eliseo. Por tanto, tienes que superar esos 100 euros de más que tiene para poder ganar esta ronda Muy bien. de hoy. 82 segundos tienes para hacerlo. Muy bien. Administrate como quieras. Así que es el momento de jugar. Tiempo casilla. Dos. ¿De qué se disfrazó Jared Leto en la última gala del Met? Paso. Casilla. Tres. ¿En qué país se creó la aplicación TikTok? Paso. Casilla. Cuatro. ¿Cuánto suman cuatro cuartos? Cuatro cuartos. Uno. Correcto, casilla. Nueve. ¿De qué color es la yema del huevo, naranja o blanca? Naranja. Correcto, casilla. 14. ¿Qué se larga al viento en la canción Somos Costeros, la rumantela o las velas? La rumantela. Correcto, casilla. 19. ¿En qué continente se encuentra el lago Titicaca, África o América? África. Incorrecto, ah. en América. Yeah. Venga, hacemos un recuentito. Atención, ¿cómo está esto en estos momentos? La situación es la siguiente. Eliseo, 150 euros, 40 segundos. Carmen tiene 220 euros, ya ha agotado sus segundos. Por tanto, Eliseo, te queda tiempo para superar a Carmen. Todo depende de ti. Carmen está que se come las uñas pensando, ojalá que no lo consiga. Vamos a ver, por el contrario, Eliseo está... Loco por jugar, me imagino, ¿no? Sí. Y por ganar. Así que no se muevan de ahí. Jugamos ya. Tiempo, casilla. Cinco. ¿Qué cantante tiene una canción titulada Rabiosa? Paso. Casilla. Yes. ¿Cuál es el animal más alto del mundo terrestre? La jirafa. Correcto, casilla. Quince. ¿Cómo se llama el jugador que lanza la pelota en el béisbol? ¿Pitcher o catcher? 
Piche. Correcto, Casilla. 20. ¿Qué astrónomo y físico italiano fue jefe de matemática en la Universidad de Padua? Oso. Casilla. 25. ¿Cómo se llama el gato de la Cenicienta de Disney, Lucifer o Gus Gus? Gus Gus. Incorrecto, era Lucifer. Los ratoncillos eran Gus Gus, Lucifer es el gato. Siete segundos, ¿de acuerdo? Vale. Mira bien el panel, por si puedes hacer algún cinco en raya. Está complicado. Venga, siete segunditos, Eliseo, jugamos, atentos en casa, jugamos ya, tiempo casilla. Dos. ¿De qué se disfrazó Jared Leto en la última gala del Met? Paso. Casilla, fin del tiempo. 170 euros, Eliseo, que se van para nuestro bote. Ha sido un jugador brillante, gracias por estar con nosotros. Gracias. Que te vaya muy bien en la vida. Carmen, 220 euros que te llevas a tu casa. Gracias por estar aquí. Gracias. Eres una fenómena. Gracias. Y a ustedes, ¿qué les digo? Que seguimos jugando, que seguimos aumentando el bote, que algún día un concursante se lo llevará. Y madre mía, lo que se llevará, lo comprobamos en el siguiente programa. Nos vemos.